Donc bienvenue à, aux Audio Days. Je m'appelle Fab, euh, je fais des disques. Je suis venu euh, partager un peu euh, quelques idées sur une, une bonne manière de faire des disques dans un environnement euh, un peu moins qu'idéal. Tout est fait en temps réel, on a, on a eu juste deux heures pour faire un setup. Donc ça va, être très, ça va être un peu empirique et tout ça. Cet événement vous est amené par euh, trois compagnies. Avid, Purmix, on ne se moque pas de mon français. Avid, Purmix et Audio Addict. Ici, qui va faire l'ingénieur, c'est Monsieur Ben Lindel, qui euh, vient d'arriver de New York, spécialement pour euh, l'occasion. Il ne parle pas français. Voilà. <rire> Donc on va se retrouver avec une magnifique brochette de franglais super. Le groupe qui va jouer ce soir, euh, c'est Will Knox, qui vient d'Angleterre, avec qui je bosse à New York. Au violoncelle, il y a Simon ou Simon, puisqu'il est anglais aussi, et euh, à la batterie, c'est Thomas, qui est français. Donc, il y en a un qui ne parle pas français, deux qui parlent un peu français, et un qui parle français et anglais. Ça devrait aller. Alors, première chose que je vais faire, c'est vous décrire un peu le, le système que je vais utiliser pour faire l'enregistrement. L'idée de ce séminaire, en fait, c'était de, de, de démystifier un petit peu la phase d'enregistrement et comment travailler avec les outils qui sont dis tous disponibles pour nous, mais pas forcément dans un environnement de studio traditionnel. Il y en a combien qui ont un studio traditionnel avec une cabine et une régie et tout ça Un, deux, trois. Ça tranche, vous voyez On est quoi, 80, 1000 euh, Ça veut dire que la plupart des gens font des disques sans avoir le luxe d'avoir une grande console, une fenêtre entre, entre les musiciens et l'ingénieur. Et c'est euh, une autre façon de faire, et c'est assez compliqué à faire. Donc, il y a des choses à gérer, et aussi une certaine, un état d'esprit à avoir. Je vais essayer de, de partager des nouvelles idées, peut-être. Euh, alors, le système. On travaille à la base sur un Pro Tools HDX. On, on utilise Pro Tools 10, qui est la dernière version. Le Pro Tools HDX, c'est la nouvelle carte. C'est une carte qui fait... Euh, l'IO, donc les entrées-sorties, et qui a aussi de la DSP en temps réel. On utilise une interface à vide HDIO, 16 canaux. On va utiliser ça en entrée et en sortie, ça va être nos convertisseurs. Donc, Pro Tools 10, une HDX et l'HDIO. Pour la section monitor, on dit comment monitor Monitor. Pour la section d'écoute, merci mon capitaine, on utilise euh, un Dangerous Music Source qui fait euh, contrôle de volume, à la fois pour les enceintes et pour le casque. C'est une petite boîte très pratique pour pouvoir écouter entre ce qui se passe dans Pro Tools et peut-être ce qui se passe dans iTunes pour faire des comparaisons, on verra ça plus tard. Les enceintes sont des focales Solo 6. Pourquoi j'ai choisi des focales Solo 6 Parce que je les connais. Dans toute situation empirique comme ça, où on ne sait pas ce qui se passe, c'est important d'avoir au moins une référence qu'on connaît. Donc, à partir du moment où Ben va appuyer sur Play et moi je vais écouter ses enceintes, j'ai tellement écouté ses enceintes qu'en fait, la pièce disparaît un petit peu. Évidemment, euh, toutes les pièces nous mentent. Il n'y a pas de pièce parfaite, ça n'existe pas, surtout pas dans un environnement comme ça. Mais si, à force de travail et d'écoute avec une paire d'enceintes, on peut créer une espèce de relation avec son enceinte, à savoir qu'on peut l'écouter à peu près n'importe où et on sait plus ou moins ce qui se passe. Le mot-clé, là, c'est « plus ou moins ». Donc, euh, il se peut qu'on se plante royalement, on va voir, c'est rigolo. Donc, on a le Pro Tools 10, l'HDX, l'HDIO, le Dungeon Source et les moniteurs focales. C'est là-dessus qu'on travaille. Au niveau euh, des préamplis, on a tout un panache. On va utiliser du TubeTech, le nouveau préampli Europa de chez Dave Hill, euh, un ampli euh, Relios et un Nive 1073. Les préamplis sont branchés directement derrière l'interface. Il n'y a pas de compression, on travaille simplement en préamp et en bougeant les micros. J'essaie d'avoir le meilleur son possible au niveau pureté et je me débrouille après. Donc, comme ils disent, fix it in the mix. A priori, le principe, justement, c'est de ne pas avoir à fixer, à réparer au mix. C'est essayer de, de, maintenant, là, pendant qu'on a le, le choix d'essayer de réparer les problèmes, tout de suite. Et pour les micros, j'ai des micros euh, Josephson. Donc il y, y a un 715, un 716, un 700, il y a des 42 et des 22. 
Alors, le truc est intéressant, c'est que moi, jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à il y a euh, une heure et demie, je n'avais jamais entendu les micros de Josephson. J'avais aussi jamais entendu la plupart de ses préampes. Je connais le repas, je connais le MP1A, les Relios, je ne connaissais pas, le 1073, euh, euh, celui-là, je ne le connais pas. Je, je sais comment ça sonne, mais celui-là, je ne le connaissais pas particulièrement. Donc, en fait, c'est un peu la même situation quand vous allez travailler avec quelqu'un ou dans un studio que vous ne connaissez pas, et vous avez du matos, et vous avez des musiciens et des instruments, et vous dites, OK, bon, par où on commence Ah, très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Alors voilà comment ça s'est passé. Pendant que vous étiez en train de manger les petits canapés et boire ce fabuleux punch, j'ai joué aux devinettes. Et ça, on fait, je fais ça tout le temps. Il y a beaucoup d'ingénieurs ou de producteurs qui utilisent toujours le même système. Ah, pour ma grosse caisse, je mets un D112 avec un préampli euh, 1073 avec un LA2 et un Pultec Prochmuch. J'enlève 3 dB à 500 Hz. Je vais directement dans ce préampli, bouf, et voilà ma grosse caisse. La réalité, c'est que de nos jours, ça, un, c'est impossible à faire, parce que tout le monde n'a pas ce matos chez eux. Enfin, moi, je n'ai pas, vous avez, vous Moi, je n'ai pas. Deux, il n'y a aucune chance de faire des progrès, puisque vous utilisez toujours la même chose. Trois, il y a de fortes chances qu'un D112 sur cette grosse caisse, ça soit le plus mauvais choix possible. Conséquemment, <coughs> la manière dont je fonctionne, c'est à l'intuition. C'est-à-dire que je me plante régulièrement. Alors, la première chose qu'on va faire... Euh, c'est on va demander à M. Will Knox, The Incredible Will Knox, de venir euh, s'asseoir là. Comment ai-je choisi les micros pour Will Eh bien, je vous le dis, je ne suis pas bien sûr. J'ai demandé au fabricant, j'ai dit, c'est quoi comme micro ça Alors, euh, il me dit ça, c'est une capsule CK12. Je sais d'expérience, puisque j'ai déjà fait ça une fois ou deux, que j'aime bien la capsule CK12 sur les voix, je trouve ça marche. Donc je me suis dit, bon, puisqu'il faut commencer quelque part et que je ne connais pas ces micros, commençons là. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais positionner le micro de voix sur Will. Je le mets où bah, pff, Je ne suis pas en face de la bouche, ça paraît bien. Voilà, c'est la science de placer les micros. Alors, le problème, <coughs> évidemment, c'est qu'ici, ça va être un cauchemar au niveau de la repisse. Donc, ce qu'on va essayer déjà, avant que Thomas joue, on va déjà voir si on peut avoir un son qui nous plaît. J'ai un Josephson 716, là. Alors, Will a cette euh, incroyable capacité à pouvoir jouer de la guitare et chanter en même temps, et que ça sonne quand même. <rire> Fascinant, non Et donc, euh, je vais aussi mettre un micro de guitare. Comment ai-je choisi le micro de guitare Avec la même science infaillible dont au sujet de laquelle je me suis servi pour choisir le micro de voix, à savoir au pif. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, puis on va voir. Au pif, oui, mais en fait, je sais que, par exemple, si tu as un petit diaphragme condenseur, généralement, le son de la repisse est plutôt bien. Tandis que sur un large diaphragme condenseur, le son de la repisse est moins bien. Si je vois la proximité et la manière dont ces deux instruments projettent, à savoir la guitare qui projette très fort et la voix qui projette un peu moins fort, je sais que je vais mettre le micro de voix plus près, le micro de guitare un peu plus loin pour avoir un peu d'air. Et donc je sais aussi que si ça c'est un peu plus loin, il va y avoir plus de repisses. S'il y a plus de repisses, je préférerais qu'elle soit plus sympa et plus en phase avec le reste des instruments, ce qui me permettrait demain au mix de ne pas avoir à faire mon son de drums, pardon, batterie, et de monter mon micro de guitare et que ça ruine le son de batterie parce que c'est hors phase ou que la repisse n'est pas belle. On est d'accord Le principe de ce genre d'exercice de style, en fait, c'est qu'il faut que tout sonne dans tout. Il faut que quand je pousse les micros de chaque instrument, le son des instruments qui ne sont pas l'instrument qui est censé être dans ce micro soit aussi plutôt bien. Ne soyons pas ambitieux, mais au moins pas désagréable. Et ce n'est pas, pas facile à faire, donc on va voir si on peut y arriver. Alors la première chose à faire, hein, c'est de se placer plus ou moins bien. Alors moi, pour les guitares, euh, après euh, plein d'expériences, surtout cette guitare-là, je la connais très bien, c'est une guitare de picking super, c'est une... Comment ça s'appelle Une Collings. Elle est magnifique, je l'ai enregistrée plein de fois, parce qu'on bouge beaucoup avec Will. Elle sonne très bien. En picking, en, en, en picking, c'est euh, au doigt. En strumming comme ça, c'est pas super terrible. Donc on va essayer de faire un bon compromis. Alors, voilà. Are you comfortable? Yeah. OK. Yeah? Keep about this distance. Okay. Donc là, je vais essayer d'utiliser de, de la 
psychologie positive pour convaincre Will de faire attention à la distance à ses micros. Donc c'est... <rire> Parce que dans une, dans une situation où tout est prêt comme ça, on bouge le micro de ça et ça peut ruiner la phase de tout le monde. Donc, don't move, basically. Alors là, derrière ces deux micros, il y a deux préamplis Europa de Dave Hill, qui sont des préamplis euh, qui viennent de sortir, qui sont très modernes, avec du, très clean. La raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est parce que, évidemment, c'est son disque. Et donc, je veux que sa voix soit le plus claire possible et le plus facile à gérer. Donc, je ne veux pas mettre énormément de couleurs dès le début. Je vais essayer de garder ça le plus neutre possible et le plus clean possible. J'ai déjà utilisé ces préamplis chez moi. Et euh, c'est euh, super, super, super clean. Donc, ça, je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée. Comme ça, moi, je n'aurai pas de couleur vers le bas. Ça ne va pas mettre le bordel avec le reste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test de gain pour être sûr qu'on ne va pas tout saturer. Can you just play like the intro of the song by yourself Yeah, please. I'll be the fire if you're the pouring rain Pour me out my misery I swear I won't come back again Until you suffocate these flames I'll be the fire, you be the rain Là, j'ajuste le micro parce que vous avez vu sa tendance naturelle Dès qu'il se met dans la musique son cou s'est tendu un petit peu par là, il s'est retourné un petit peu par là. Il s'est descendu un petit peu, il s'est un petit peu affaissé. Donc moi, immédiatement, j'ajuste. Parce que c'est le moment où jamais. Pourquoi maintenant Parce que si on commence à faire plusieurs prises et que j'ajuste entre les prises et qu'on va faire du montage, on est mort. Donc là, il faut vraiment faire des, prendre des décisions immédiatement. Uh, can we record this Same thing, please. Ok, réécoutons ça, let's listen to that again. Just the vocal, please. Put me out of my misery. I swear I won't come back again until you suffocate. Pas mal, hein? Et puis on n'entend pas trop la guitare. On s'attendait à pire, hein? <rire> Faut avoir confiance. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Um, Peux-tu ajuster le gain so that we can be at zero ish and have a good sound? Ce que je viens lui demander de faire là, c'est d'ajuster le gain de la voix pour qu'on puisse avoir les deux faders à zéro. Et avec les deux fadeurs à zéro, avoir une bonne balance. Pourquoi est-ce que je m'embête à faire ça Je m'embête à faire ça parce que, bon, ça on va le mixer demain, bon. Mais supposons que ça soit dans six mois, d'accord Ou que ça soit pas moi qui le mixe, que j'envoie ça à, je sais pas moi, quelqu'un de bien, Chris Lord Algy. Il ouvre la session. Si on n'entend pas la voix parce qu'elle est à 15 dB dessous, la première impression est très, est très nulle. Moi, quand on m'envoie des chansons à mixer et on m'en envoie des caissons, généralement, j'ouvre la session, je ne sais même pas où est la voix. Il y a toujours quelqu'un pour nommer les sessions audio 1 à audio 192, déjà. Et la voix, elle est dans les 103. Et en plus, tu ne l'entends pas. Et tu ne comprends pas la chanson. Et tu passes 5 heures à faire le triage. Et c'est un cauchemar total. Donc moi, par respect pour les gens qui travaillent avec moi sur ce projet, j'essaye de toujours faire en sorte qu'avec les fadeurs à zéro, on ait une balance normale. Ça m'a toujours énervé quand j'écoute une session pour la première fois et que ça sonne et j'arrive sur le chorus et je me fais décapiter par les guitares électriques. C'est un cauchemar. Donc, comme j'aime pas qu'on fasse ça à moi, j'essaie de pas le faire aux autres. So, can we do that again, please? So, Ben a ajusté ses gains. I'll be the fire if you're the pouring rain. Put me out of my misery. I swear I won't come back again 
Until you suffocate these flames I'll be the fire, you be the rain Thanks. Il est tout à fait normal d'avoir des frissons dans le dos quand Will chante. C'est normal. Habituez-vous, ça va le faire toute la soirée. Um, can I hear just the guitar, please? I'll be the fire if you're the pouring rain. Pour me out of my misery, I swear I won't come. Je vais me rapprocher un petit peu, juste parce que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Is this cool? Yeah. Okay. Great. Donc. On va s'estimer heureux avec ça et on va continuer euh, le périple un petit peu. You dismiss for the minute. Thank you. All right, Will Knox. Okay. Simon, how are you feeling? Pretty good. Simon se sent bien. Je traduis approximatif. <laughs> Alors, il est de bonne loi de demander aux instrumentalistes de jouer leur instrument pour vous un petit peu avant de mettre le micro. Déjà, un, ça leur donne l'impression que vous savez ce que vous faites. Deux, ça vous permet d'écouter et de savoir d'où vient le son. Would you be kind enough to play some, please? Something. Ah, et il est aussi de très bonne loi de demander aux musiciens de jouer quelque chose de la chanson que vous allez enregistrer. Très souvent, les batteurs, pas toi, évidemment, mais d'autres batteurs, où on va jouer une chanson comme ça, on leur dit, bon, on fait le son de batterie, ils font... No. Can you play something from the song, please? Okay. Bon, c'est un instrument super, donc il euh, n'y a pas de problème. On va mettre ça là. Allez, ajustons un peu. Ok. Euh, enregistrons. Quel est le préampli C'est un 1073 Nive avec un Josephson 715. Go ahead. Pour écouter. C'est pas ce que j'ai entendu. Pas globe. Ok, essayons autre chose. On va se mettre un peu plus loin, voir si on peut avoir un peu plus d'air. You ready? Rocket. Écoutons. Ah, ça se rapproche. C'est mieux. En fait, on était trop près. Je suis pas sûr que je sois pour 100% content, mais euh, bon, on va essayer, on va voir. Il se peut qu'on change. Ça s'est vu. Great. Feeling good? Still feeling good. <rire> Il se sent toujours bien. Ok, alors là, on va faire boum boum. Que d'instruments pour un seul musicien. Euh, ok, même chose. Euh, donc, pour la batterie, moi, j'ai décidé, puisque la partie euh, est assez simple, c'est juste un, un support rythmique, vraiment. C'est pas un truc euh, rock and roll. Donc je me suis dit, tiens, euh, quand je suis descendu, on est descendu en bas dans les, dans les sous-sols de ce super studio, et j'ai trouvé cette espèce d'énorme grosse caisse Tama avec deux, euh, deux têtes. Et donc je me suis dit, ça serait bien, ça va faire boom. Et moi j'aime bien les trucs qui font boom. Tu peux faire boom pour voir Boom. Donc j'ai choisi un micro, je me suis dit, bon, je veux pouvoir isoler le boom pour pouvoir faire super boom. Et donc j'ai pris un petit euh, un C42 parce que c'est un cardio. Ce qui va me permettre de mettre la grosse caisse en avant sans avoir à ruiner le reste des instruments. Donc on a fait ça. Et puis j'ai deux petits euh, 22. Ce sont ceux-là, ils sont très jolis. On dirait des sucettes. Donc voilà. Et alors là, pareil, moi je les mets. Alors comme je connais la partie, 
Tu peux jouer la partie, s'il te plaît Super. Donc, c'est un truc, c'est vraiment un truc ambiant, un peu à la Tom Waits, euh, tout ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est, boum, du détail sur la caisse claire, et puis aussi d'avoir la séparation sur la, sur la cymbale pour pouvoir m'en servir pour créer une espèce d'énergie quand il s'en sert. Alors, il y a plein d'écoles de, euh, de pensée au niveau... Euh, alors, pour les overhead, il faut qu'ils soient à euh, 95,3 cm, exactement équidistant de la caisse claire, avec deux micros exactement parfaits. De... Ouais, ouais, mais euh, <rire> pas forcément, quoi. Je veux dire, pas forcément. On écoute tous les disques qu'on écoute. Enfin, euh, moi, j'essaye d'écouter autant de musique que, que possible. J'ai écouté Al Green hier, euh, qui est un de mes sons de batterie préféré de la Terre, c'est un micro. Et c'est la caisse claire, on dirait qu'elle fait un mètre de, de long tellement elle est épaisse et ça fait boum. Et ils ont fait ça avec un micro. Il y a un micro, ils l'ont mis sur la caisse claire. Boum. Euh, après, ils, ont, ils sont devenus super équipés parce qu'ils ont gagné des sous. Ils ont mis deux micros sur la batterie. Il y en avait un sur la caisse claire et un sur la grosse caisse. Donc, euh, toutes tout ces espèces de règles super rigides, tout ça, j'y ai jamais vraiment cru. Et euh, la plupart des disques qui sont faits avec ces règles, d'ailleurs, j'aime pas trop. Parce que je trouve ça euh, pas forcément très intéressant à écouter, en fait. Aussi, il y a Willy qui va chanter ici, et il y a Simon qui va jouer là-bas. Donc, si je mets les micros comme ça, là, je vais me retrouver avec plein de Will dans la batterie, et bon, je n'ai pas forcément envie de dealer avec ça demain, quand je vais devoir mixer la chanson. Donc, je vais essayer de trouver un endroit où, en fait, j'arrive à avoir une balance de tout, un peu de stéréo, parce qu'il faut, faut penser à l'avenir. Il faut investir dans son avenir. Mon avenir, c'est que demain, je vais devoir mixer ça, qui a été enregistré comme ça. Réfléchissons un petit peu à l'instrumentation. Nous avons Will qui chante. Il y a de fortes chances que je le mette au milieu. Il y a Will qui joue de la guitare aussi, très possiblement au milieu. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai un disque mono. C'est fait rétro quand même. Hein. Donc où est-ce que je vais trouver mon information stéréo Il faut penser à l'avance. Donc je vais pouvoir mettre un peu de reverb. Peut-être, il faut voir. Mais sinon, j'ai besoin de trucs à mettre sur les côtés. Donc, je me disais, peut-être que si je faisais un peu stéréo, quand même, un peu sur les bords, ça m'aiderait demain, quand je vais me retrouver tout seul devant les enceintes, en me disant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre à droite et à gauche Parce que le cello, je vais le mettre un petit peu... Euh, violoncelle, je vais le mettre un petit peu sur les côtés, mais je ne peux pas non plus faire Beatles, le mettre complètement à gauche. Ça ne fait pas sérieux, quoi. Donc, il euh, faut, faut, faut que je fasse gaffe à mon espace. Quand je passe mes micros, je pense souvent à l'image finale du mix, en fait. J'essaye de réfléchir, je me dis, OK, je ferme les yeux et je me dis, bon, clairement, la voix, la guitare, on ne va pas innover, mettons-nous au milieu. Le reste, tout est négociable. Donc, voyons un peu ce que ça donne. Sur la grosse caisse, il y a le Relios, et sur les overheads, ou les deux micros du haut, là, il y a une paire de tube tech. Donc, le Relios, c'est du transformer, ils, ils font ça avec des, une cascade de transformateurs. Et le tube tech, c'est un truc euh, qui fait un peu, qui est euh, transformateur, tube transformateur. Et donc, c'est un préamp à lampe. OK. Thank you. On écoute. Bass drum first, please. Wow, cool. On va bien s'amuser avec ça. Ok, super. Bon, alors la caisse claire est un peu à droite. Ça m'intéresse, je vais garder ça comme ça en fait. Et puis, vous trouvez pas le son vraiment chaud, c'est agréable, hein Je trouve ça pas mal, ouais. Can you play that, the two of them together Oh. Je crois qu'il est temps de, de vérifier euh, la relation de phase entre les deux micros du haut et le micro de, de grosse caisse. La manière dont Ben va le faire, il met un plugin. Comme les plugins sont compensés, il peut en temps réel avoir un plugin pendant qu'il enregistre et il pourrait euh, changer la phase. Flipper. Yeah. Bon, là, on a un choix. Soit on, prend le, on met le plugin dessus et on écoute avec le plugin en temps réel, soit on traite le problème à la source, à savoir on change la phase 
de la grosse caisse. Do you have a face flip on that preamp? Yep. Fantastico. Donc, on a choisi de ne pas utiliser le plugin là. On a changé la phase, ou la polarité, pardon, soyons, soyons précis. On a changé la polarité à la source. C'est très important, très, très important de vérifier la polarité et aussi la phase. Ce n'est pas forcément un problème, ça peut être bien. Mais il faut faire très attention à ce genre de choses, surtout si les batteries. Parce que pour réparer ça après, une fois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 micros, c'est ingérable. Donc il faut bien faire attention que les distances de micro entre les instruments, entre les micros, entre les chanteurs et le violoncelle et tout ça, soient gérables. Parce qu'une fois qu'on commence à bouger un truc, c'est euh, le bordel. Le bordel étant un terme technique, évidemment. On essayons encore. Merci, encore. Ah, c'est bien ça. Ok, donc là, j'aime bien, c'est sympa hein, ce son, je trouve ça intéressant. Euh, ils sont bien ces, euh, ces micros, je ne les avais pas encore écoutés. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime ça moyen. Donc, a priori, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à tout le monde, everybody, to play together. Tout le monde doit jouer ensemble. Et on va voir ce que ça donne quand tout repisse dans tout. Parce que c'est là le vrai fun, en fait. So, why don't you play intro, verse. Let's change the arrangement so that we don't have to wait for long. Or play a verse where everybody plays. Do you have one of those? Uh, third one. Ok, donc troisième couplet. Là, je leur demande pour ne pas les épuiser et aussi pour ne pas perdre de temps. Ce qui est toujours ce que vous devez, devriez faire en session, faire très attention à l'énergie de vos musiciens. Bon, là, ils sont pomponnés, hein, ils ne font rien. Bon. Mais euh, si, euh, si on était en session, ça prend du temps de gérer tous ces micros, de changer la phase et tout ça. Il euh, y a énormément de musiciens qui n'ont pas l'habitude euh, d'avoir à faire trois fois la, la prise parce que tu as changé la phase et la grosse caisse. Ils s'en foutent. Mais c'est maintenant qu'il faut faire ça parce que réparer au mix, c'est un cauchemar. Donc, moi, euh, je communique souvent avec les musiciens. C'est aussi important que le placement des micros, en fait. C'est de communiquer avec les musiciens et de leur expliquer pourquoi vous perdez leur temps. Donc, je, je suis toujours très explicite de ce point de vue-là. Je dis, ça va prendre un petit peu de temps au début, mais après, ça va être super fun. Voilà. Uh, so, play that third verse, that would be great. I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore Oh, I'll be driftwood evermore I'll be the shipwreck, I'll be the storm Keep going, keep going And when I've gambled up my life on a pair of speckled dice, you'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you be the vice. You'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you be the vice. Ce n'est pas une chanson magnifique, ça <rires> Will Knox, Simon, Thomas. OK. C'est là qu'on est mort de rire. Uh, OK. I, je, I want to hear the guitar, please. Papier Là, le truc intéressant, c'est qu'on passe en strumming. Ce 
C'est pas terrible le son du strumming là. Hein. Alors le micro est bien pour le picking, c'est très joli, mais pas terrible pour le strumming. On fait quoi On se demande, on va réfléchir. Euh, can I hear the vocal I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. Hmm. I'll be the shipwreck, you be the storm. Can I hear when he sings loud? C'est joli, il y a du P. Boom boom. Ça, c'est dû au fait qu'il mange le micro. Mais bon, s'il mange pas le micro, j'ai plus de batterie que de voix. Donc il va falloir delay. Hein. C'est comme ça. Can I hear the ending? You'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you be the vice. Thanks for remembering to pull out from the microphone a little bit. <rire> Je lui avais demandé de, de penser un peu à sa distance micro. Il a oublié à la fin parce qu'il était dans la chanson. Mais on va lui rappeler très gentiment à chaque fois qu'on fait une prise que ça serait gentil s'il pouvait euh, nous garder dans son cœur et euh, pas chanter à fond dans le micro à ça de la capsule. Merci beaucoup, mon capitaine. Alors, euh, peut-être, because I like you, voilà, you get this much off. But don't, don't move forward. Merci. Euh, drums, euh, la batterie, je voudrais, euh, when it gets loud, je voudrais savoir s'il y a beaucoup de reprises d'autres instruments dans la batterie pour savoir si ça va être le bordel ou pas. Encore un terme technique. Vas-y. Ah, ça va. J'aurais moins de reverb sur la guitare. On entend un peu le violoncelle. Ah, c'est pas pire. Je survivrai. Euh, violoncelle. Cello, please. Bon, bah ça, c'est nul. Euh, donc, euh, bah voilà, quoi. OK. Confiscated. Can't have this. Donc, on va faire un échange standard, tiens, puisque c'est comme ça. Donc, si ma théorie euh, tient le coup ce soir, normalement, la repisse de batterie devrait être moins énervante. Dans celui-là, hein on va essayer. Donc, voilà. Et c'est là que Ben commence à avoir un mal de crâne. Parce que je prends le micro de batterie, je le mets sur le violoncelle. Mais Ben, il est plus fort que ça. Il s'en fout, lui. Rien ne l'arrête. Voilà. On va essayer ça, voir si ça le fait. Parce que là, c'était vraiment n'importe quoi, on est d'accord, oui OK. Comme quoi, des fois, l'intuition, ça ne marche pas. Voyons voir si l'expérimentation... Ah ouais. Il y a une fonction importante dans Pro Tools pour ce qui est de traquer, d'enregistrer des, des musiciens live. Pour moi, euh, travailler dans Pro Tools, c'est le mieux, pour la raison suivante. Can I hear what we just did? Boom. C'est ce qu'on on vient de faire. Can I hear the one before? Boom. C'est ce qu'on avait fait la fois d'avant. Le système de, de playlist, qui est en fait un système de couche en fait, d'enregistrement, en, au lieu de penser comme ça, ça pense comme ça à savoir les plus anciennes derrière, et plus ça va, plus les nouvelles sont devant. Et c'est vraiment incroyable la manière dont ça change la vie au niveau de la praticalité et, et, et de l'organisation d'une session. Quand je fais une prise de voix, par exemple, je peux avoir jusqu'à 60 prises. Ça dépend du chanteur, pas lui, mais euh, un chanteur normal qui ne sait pas chanter, euh, ça peut prendre jusqu'à 60 prises. C'est un cauchemar à gérer. Le gros avantage de Pro Tools pour ce qui est des prises, c'est quand on a 60 prises, on appuie sur le bouton, ça fait boum, 60 prises comme ça. C'est très bien organisé, c'est facile de changer, c'est facile de créer une nouvelle playlist. Ils ont rajouté, finalement, ils ont rajouté une, une, un raccourci euh, qui est CTRL slash, backslash. Et pour dupliquer, c'est CTRL command backslash. Alors c'est une vitesse incroyable. Et donc pour, le, pour les chanteurs, il n'y a pas de temps entre les deux, il n'y a pas à bouger de trucs de piste à piste, il n'y a pas à créer de nouvelles pistes, c'est juste une playlist. Si vous n'avez pas encore utilisé Pro Tools et si vous voulez faire de la musique avec des musiciens live, très important de regarder comment ça fonctionne, ça, ça change la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en servent pas. Je reçois régulièrement des sessions où j'ai la première prise, la deuxième prise, la troisième prise, la quatrième prise. Pour faire le montage entre les prises, c'est un cauchemar de travailler comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est travailler en couche comme ça. Voilà, en couche. Et ça, c'est quelque chose qui me manque énormément dans les autres softwares. 
Et il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent d'autres softwares, qui essayent Pro Tools, qui ne voient pas ça et qui passent à côté hein, d'une mine d'or au niveau de l'optimisation du, du système. Donc, il a créé une nouvelle playlist. Écoutons la différence entre, entre les deux micros. Là. Voyons si, euh, si on fait des progrès ou si on régresse ou si on est en status quo et tout ça. You running? Okay, good level. Oh, le, niveau. Would you please go boom? Masterf masterful. Okay. Et toi? Okay. Voyons comment ça fait. Third verse, troisième couplet. I'll be the shipwreck. You can be my storm. Break me down piece by piece. Send me crashing back to shore. Or oh, I'll be driftwood. When I've gambled up my life on a pair of speckled dice, you'll show me how to pay the price. I'll be the addict, you'll be the vice. Okay, nous épu ne, ne nous épuisons pas. Can we hear this? Especially the part where they're jamming. Can I hear just the cello? Alors, so, là, il va falloir choisir. Soit on a un, un violoncelle plus uh, pointu et donc plus, plus isolé et plus facile à gérer, soit on a un son de batterie euh, qui oscille entre nul et vraiment déprimant. Donc, euh, voilà, il faut réfléchir. Can I hear the guitar when it's strumming? Bah. Ok, bon, alors moi je propose euh, une solution avantageuse. Euh, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rajoute un micro sur la guitare, en sécurité, juste au cas où, pour la partie où il joue fort. Donc dans ces cas-là, généralement, j'aime ai, utiliser un micro à ruban, parce que c'est des, des micros qui n'ont euh, pas beaucoup d'aigus, qui sont très, euh, très doux. Et, donc, euh, et aussi, ça a tendance à, à compresser un peu les transients, c'est un peu c est, c est calme comme micro. Donc je me dis peut-être que si j'ai ça en, en sécurité, au cas où je n'arrive pas à mettre un son euh, bien entre les deux. Donc j'ai un, un ruban. Voilà. Donc on va mettre le micro à ruban là, juste comme ça, parce qu'on peut. C'est toujours bien d'avoir un petit micro à ruban, euh, même si celui-là est assez super pour le pour le jouer au doigt. C'est bien de garder un micro à ruban euh, dans les parages. Juste un, il n'a pas besoin d'être cher, mais il faut qu'il existe. Euh, ça, c'est un AEA. Ça ressemble, c'est un, un, leur propre design. Moi, j'ai souvent des Royer ou des AEA ou des trucs comme ça. Au cas où j'ai ces soucis, que j'ai très régulièrement. Donc voilà. I'm just going to put it here, just ignore it. So, let's check gain on this. On va vérifier que ça distorpe, ça tord pas. Vas-y. Can you record it so we can check it out? Merci. Then can you switch to strumming? Can I hear 
Just the ribbon. On va écouter juste le ruban d'abord. C'est sympa, mais ça manque de personnalité un peu, quoi. Un... Ah Là, j'ai le bas que j'ai pas sur l'autre. OK, we we'll check. Ch euh, vérifions la phase entre les deux. Let's check both together, please. Ah Nice. Just the, just the Josephson. Ça n'a pas le même bas, mais c'est plus joli, c'est très angélique. Ok. Ça va être pratique d'avoir le ruban de main au mix. Peut-être que je vais faire un truc euh, répréhensible, où je mettrai un peu du ruban en dessous juste pour quand ça commence à faire gling gling. Je sais pas, on va voir. Can we not listen to it today? Can you record it? But not listen to it. Je lui demande de l'enregistrer, mais qu'on ne l'entende pas. Parce que ça fait trop de bordel. That was horrible. Ça, c'était vraiment nul. Donc, euh, on va virer. C'est gentil d'être venu. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Bon, on va prendre ça. So, can you create two tracks for this guy? The C700, please. Alors là, on espère très fort que ça va être bien. Parce que sinon, euh, pas globe, de nouveau. OK. Well, essayons, let's try just the, the new mics, make sure you have gain and tout ça. Ça, ça va être bien, ça. Je le sens. Uh, I'm putting it a little closer. J'aimerais apporter votre attention sur les niveaux que Ben utilise. Can you play? Vous voyez les niveaux là? Petit bras, hein? Mais alors, petit bras. Il enregistre vraiment pas fort. Vous trouvez pas que c'est un peu, c'est un peu léger. Hein en fait, non, c'est là qu'il faut enregistrer, parce que pour plusieurs raisons. Un, plus on enregistre fort, plus on a de chance euh, de saturer l'étage d'entrée. Et c'est difficile. Il n'y a pas de bouton undo pour ça. Donc autant prendre ses aises. Deuxièmement, 99,9999999% des sessions qu'on m'envoie pour mixer sont enregistrées tellement fort. Tout est enregistré tellement au taquet que la plupart du temps passé à mixer est passé à réparer le problème que c'est ingérable. Je commence par tout descendre de 6 ou 12 dB pour pouvoir même écouter la chanson sans que ça me fasse mal aux yeux. Donc si on commence à enregistrer tout bien fort, la première chose qui se passe, c'est qu'on tue tous les transients. Et quand on tue tous les transients, il bah, n'y a plus de musique. Parce que la vie de la musique, c'est les transients. En plus, et là, là c'est un truc qui se développe au fur du temps, il y a un endroit où toutes vos machines commencent à chanter. Il y a un endroit où, où, où vous êtes en phase avec la manière dont la machine veut sonner, la manière dont le designer de la machine voulait qu'elle sonne. Et quand tout s'aligne, c'est là que ça sonne super. Écoutons la différence du son de la repisse de tout le monde dans le nouveau micro de violoncelle. So if you could play the third verse into the soar, that would be lovely. I'll be the shipwreck, you can be my storm Break me down piece by piece And send me crashing back to shore Or I'll be driftwood nevermore I'll be the shipwreck, you be the storm Hey, 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 that's it
So, can we hear the cello now, please? Ah. Bon. Um, ça va mieux là. Can we hear when it's loud? Magnifique ça. Très joli. Si, ça fait plus mal aux yeux. Ok, merci. Bon, c'est le bordel. Mais, <rire> euh, mais là, je sais que le son de la batterie dans le, dans le micro de violoncelle ne va pas me ruiner la vie demain. Bon, je ne vais pas être super, super content. Euh, mais le son de, de violoncelle est beaucoup mieux, comme ça, on est d'accord. Et la repiste de batterie est beaucoup mieux. Donc, on avait commencé avec ce micro-là. Tiens, d'ailleurs, euh, ça sonne comment la grosse caisse avec, Parce que là, on a quand même le micro de violoncelle sur la grosse caisse, ne l'oublions pas. By itself, please. Just, to, just, thank you. Can you give me some monitoring again? Merci. Sympa. Ouh. Curieusement, alors que c'est un gros diaphragme, il n'est pas aussi boom. Bizarre, non? Comme quoi, hein? Oh, c'est acceptable. On peut faire des trucs avec ça. Can I hear the vocal? I'll be the shipwreck, you can be my storm. Break me down piece by piece and send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. Mm. I'll be the shipwreck, you be the storm. Okay. All right, don't hate me. On va invertir, euh, intervertir, parce que genre, les ch, les, les tout ça, ça, ça va me ruiner la santé demain. Donc, euh. Autant essayer, hein ça, ça mange pas de pain. Tiens, voilà. L'exercice, en fait, c'est pour montrer que on s'attend à certaines choses et notre raisonnement est basé sur, un, le prix qu'on a payé le micro, deux, ce qu'on a lu sur Gearslots, euh, trois, le look du micro, très important, qui sont trois paramètres, vous l'avouerez, qui sont complètement irrationnels pour un enregistrement audio. Le principe, en fait, euh, c'est de toujours rester curieux et d'essayer des trucs. Parce que à la base, et surtout quand vous avez des musiciens de ce niveau-là, qui sont un, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça rigole pas. Euh, deux, ils sont patients parce qu'ils savent, au bout du compte, que ça, ça va aider à faire un meilleur disque. Et nous, il faut se mettre dans une situation en tant qu'ingénieur et producteur où on a le, le choix et l'opportunité de pouvoir faire ça. Sinon, on a des disques où ça sonne petit, où c'est hors phase, où est, et on n'est on est jamais content. Et on, avant de jouer euh, la chanson à, à vos potes, vous commencez à faire des excuses. « Ouais, c'est pas mixé, euh, c'est pas masterisé. Euh, alors là, tu vois la grosse caisse, bon, euh, si tu veux, on l'avait emprunté. Euh, » Non. Essayons d'élever le débat et de faire en sorte qu'on puisse appuyer sur play sans avoir à lire la déclaration des droits de l'homme avant de jouer la musique qu'on a enregistrée hier. Ça prend du temps, c'est énervant, puis c'est un peu pusillamine, c'est vraiment, c'est le truc, bon, allez, on bouge le micro comme ça, on bouge le micro comme ça, au bout de trois fois, on ne sait plus ce qu'on fait. Normal, mais au moins, on a essayé. <coughs> Moi, j'ai trouvé que sur sa voix, ce micro-là, ça ne le faisait pas. Donc, changeons. Hein um, it, it's a little too far. Essayons ça. Can you, like... Sayons ça. I've gambled up my life. How's game? On a pair of speckled dice. You'll show me how to pay the price. I'll be the addict. You be the vice. Okay, let's play the third verse. Just the third verse. Go for it. I'll be the shipwreck. You can be my storm. Break me down. Piece by piece, send me crashing back to shore. Oh, I'll be driftwood evermore. I'll be the shipwreck in the storm. Okay. Let's hear that. Will was bouger beaucoup. Vous avez remarqué? On va voir ce que ça donne. I'll be the shipwreck. You oh. can be my storm. Did you hear that? Did you hear that? Vous avez entendu? Break me down piece by piece and send me crashing. Ok, can you play the previous playlist? Écoutez les ch, les, on va jouer la playlist d'avant pour comparer les deux micros. 
I'll be the shipwreck, you can be my storm. Ok, ow! Le nouveau, uh, new one? I'll be the shipwreck, you can be my storm. Yes, ok. Alors là, il y a un choix. Évidemment, c'est Dark. Bon. Fine. Mais moi, je peux réparer ça facilement. Un peu d'IQ par-ci, un peu de truc, ma saturation par-là. Bon. Les gros schlusses. Utiliser un DSR pour enlever ça, ça va me prendre deux heures. Parce que j'ai horreur quand on entend que je suis en train de faire des trucs et de compresser et tout ça. Je trouve ça, surtout pour ce genre de musique, c'est nul, quoi. C'est pas du dubstep. Donc là, moi, à mon avis, là, c'est un gros changement. Et spécialement si Will fait attention et ne me fait pas le plan euh, Stevie Wonder. Euh, merci. <rire> OK. Est-ce qu'on peut écouter euh, la grosse caisse, s'il te plaît Juste la grosse caisse. Pour être sûr, il faut être sûr, parce que là, on a fait quand même un changement standard. Et chant standard. Encore mieux. Magnifique. OK. Boom. Super. Euh, pour des raisons de, de rythme et pour que tout le monde joue ensemble, j'aimerais bien donner un mix euh, à Thomas dans son casque. Voilà, donc on a sélectionné toutes les pistes et on va insérer euh, la sortie physique 15-16 voilà, sur un, une des sorties. Donc vous remarquez que là, ça a créé un aux sur toutes les pistes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le mix on a en bas et on va envoyer ça dans son casque. Son casque est branché sur la sortie 1516. Donc dans Pro Tools, on peut sélectionner toutes les pistes, faire automation, copy to send, donc euh, copier vers le send. Euh, C'était which one was it? One A? Hey. Ok, voilà, ok, boom, le mix est copié en entier directement sur le A. Ah, can you make it all pre? On le met en pre pour que on puisse continuer à faire nos mix à nous. Voilà. Can you make a master? Il va faire un master sur la sortie 1516 pour pouvoir changer le son et euh, faire le son que le Thomas veut. Uh, yeah, can you put like an EQ Ok, et faire un high pass. Can you put a high pass Donc là, on utilise un, un plugin AAX, puisque c'est un nouveau système HDX. Et donc, l'avantage de ça, c'est que c'est en temps réel. Donc, on peut utiliser son plugin en temps réel. Pourquoi je mets un, un pass haut Parce que généralement, les batteurs, quand ils ont leur casque, la grosse caisse, si ça revient dans leur casque hors phase, ils jouent comme des brutes parce qu'ils s'entendent moins. Si on, fait, si on met un passo sur le, sur le retour, il n'y a pas ce problème autant. Ils entendent la, la, caisse, la grosse caisse en temps réel et ils jouent euh, plutôt bien. Can you put a limit to two? On met aussi un petit limiteur, comme ça, s'il tape fort, il ne veut pas s'éclater les oreilles. Alors, l'avantage de travailler avec euh, euh, des plugins comme ça en temps réel, c'est que là, je ne sais pas si vous remarquez, mais on, on a les micros qui rentrent dans l'interface, on passe par Pro Tools, on passe dans un, dans un scène, on passe par le master, on passe par le plugin, on ressort par l'interface, on va dans l'ampli, on va dans son casque, le tout en temps réel, sans latence. C'est quand même vachement pratique. Euh, J'imagine pas bien d'ailleurs comment faire sans, en fait. Soyons clairs, à moins d'avoir une grosse console. Mais là, euh, ils ne l'ont pas donné. Donc euh, ça, c'est un des avantages de travailler avec un système qui a de la DSP intégrée, comme, comme le nouveau Pro Tools. Tu vérifies Tu joues Tu vois que tu t'éclates pas les oreilles Ça va Too loud. Un peu fort is too loud. Cool. Cool is cool. Ok. Avant d'enregistrer la chanson, est-ce que vous auriez dit des questions Oui, monsieur. Ça ouais. Et t'as mis autre chose. Euh, Qu'est-ce que t'as mis euh, comme micro euh, sur... Alors, la, la question est, j'ai changé la grosse caisse et le violoncelle. J'avais un petit diaphragme condenseur sur la grosse caisse. Ça sonnait bien, ça nous a plu. Mais euh, le, 16, le 715, euh, qui, que je croyais qu'elle allait être bien sur le violoncelle, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai pris le 715, je l'ai collé sur la grosse caisse. J'ai mis un C700 sur le violoncelle. Donc, le C42 s'est retrouvé à, à, là, puni, au coin. Et après, au bout du compte, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le 715 qui était sur la grosse caisse, en fait, il n'avait pas, pas aussi de bas que, que le, le petit micro. J'aurais dû remettre le petit micro. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, en réécoutant la voix, je trouvais que c'était un peu agressif. Je me suis dit, pourquoi pas essayer autre chose, quoi Et donc, j'ai pris le 715, je l'ai mis sur la voix, donc il est un peu plus dark, mais ça nous arrange. 
Et euh, on a mis euh, le 716 sur la grosse caisse. Et ça, ça sonnait au bien. Une autre question Le petit micro, on a vu qu'il sonnait quand même pas mal sur la grosse caisse. Ouais. Au lieu qu'il soit puni, euh, tu ne mets pas quand même pour avoir plus d'options au moment du mix pas la... Très bonne question. Pourquoi n'ai-je pas remis le petit micro sur la grosse caisse Ça me donnerait plus d'options. Parce que je ne veux pas plus d'options. Le problème des temps modernes, et là, ça devient philosophique, il va falloir qu'on boive du vin rouge et qu'on qu qu refasse le monde. Moi, j'en ai marre d'avoir plein d'options. Moi, quand on m'envoie une piste avec 27 micros de batterie, j'en utilise 4, juste comme ça, pour faire de la résistance. Euh, parce que il faut arrêter de mettre 14 micros sur tout, quoi. Ce qu là, bon, je suis, un peu, je suis un peu guilty, je suis un peu coupable, mais là, je, je sentais venir le, le gros problème, quoi. Ça sonne, là il, y a, il, y a, ça vous a, il vous embête le son de grosse caisse Non Bon, alors allons-y. Parce que sinon, demain, je vais écouter le premier, je vais écouter le deuxième. Peut-être que la phase est un petit peu différente entre les deux. Peut-être que ça ne va pas me plaire avec les overheads. Peut-être que je vais passer une demi-heure à... Hein, et on n'a pas une demi-heure à passer ça. On fait une chanson et le mieux, c'est de faire le chanson confortablement, mais vite, pour pouvoir en faire une autre demain et une autre le jour d'après. Et plus on en fait, mieux on se porte. Passer... Euh, une semaine sur le son de Kessler, comme on disait dans les années 80. Il y a plein d'autres choses qui faisaient dans les années 80 que je serais ravi de faire, mais pas ça. Oui Tu ne nous as pas parlé de l'angle que tu donnais de, de, de micro de, de l'angle que je donne au micro oui. euh, Est-ce que ça pointe vers l'endroit où le son est le plus fort est, ou le plus agréable Est-ce que ça ne dérange pas le musicien Est-ce que, est que je fais quelque chose de bien pour mon, ma gestion de la repisse Et c'est la combinaison des trois. Les micro-cardio, c'est pratique parce qu'il y a pas mal de réjections derrière. Mais, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, dans des conditions pareilles. Pour ce qui est de la voix, euh, si, on était, si on faisait juste de la voix et qu'il ne jouait pas de la guitare, je serais probablement un petit peu plus loin et je mettrais peut-être un angle pour éviter qu'il chante directement dans la capsule, pour éviter d'avoir les P et les, et les S et tout ça. Mais là, si je fais ça, je vais avoir encore plus de reprises de batterie, ça sera un mixable demain. Enregistrons cette magnifique chanson du début à la fin parce que j'en ai marre d'écouter le même verse. I'll be the fire if you're the pouring rain. Put me out my misery. I swear I won't come back again Until you suffocate these flames I'll be the fire, you be the rain You be the whiskey, I'll be the blocks of ice Can you melt the pain away? Can I drown in you tonight? Just tie the weights and tie them tight You be the whiskey, I'll be the ice I'll be the shipwreck, you can be my storm Break me down piece by piece And send me crashing back to shore Oh, I'll be driftwood You'll show me how to pay the price I'll be the addict, you be the vice You'll show me how to pay the price I'll be the addict, you be the vice Happy? Will Knox.
Et voilà, à demain, 3h pour mixer. Ciao